హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నమస్తే వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ దిస్ ఈస్ సంధ్య ఈరోజు చూస్తున్నారు కదా ఇది నా లాంగ్ డ్రెస్ అండి జస్ట్ త్రీ మీటర్స్తో కుట్టాను కేవలం త్రీ మీటర్స్తోనే ప్రిన్సెస్ కట్లో కుట్టాను దీన్ని ఈరోజు ఈ వీడియోలో మాత్రం కట్ చేయటం ఎలా కట్ చేయాలో చూపిస్తాను నెక్స్ట్ వీడియోలో స్టిచ్చింగ్ చూపిస్తాను అంతకంటే ముందు మీరు కనుక నా ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం అస్సలు మర్చిపోవద్దు ముందుగా మనం వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం ఈరోజు డ్రాఫ్టింగ్ తీసుకుని దాని తర్వాత క్లాత్ మీద కట్ చేసుకోవాలి ముందుగా మనం వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాము బాడీ పార్ట్ లెంత్ వచ్చేసి పదహారు ఇంచులు పెడుతున్నాను బాడీ పార్ట్ లెంత్ పదహారు ఇంచులు ఇప్పుడు మనం షోల్డర్ తీసుకుందాం షోల్డర్ వచ్చే వచ్చేసి ఆరున్నర ఇంచులు జస్ట్ ఇలా గీసుకుంటే సరిపోతుంది ఇప్పుడు మనం నెక్ నెక్ విత్ తీసుకున్నాం కదా నెక్ డౌన్ వచ్చేసి బ్యాక్ నా బ్యాక్ నెక్ ఇది బ్యాక్ ఇది మూడు ఇంచులు పెడుతున్నాను నేను జస్ట్ నార్మల్ రౌండే పెడుతున్నాను పెద్దగా డిజైన్ ఏం పెట్టట్లేదు నేను ఇప్పుడు మనం బాడీ విత్ తీసుకుందాము బాడీ విత్ నాది ఫార్టీ ఇంచెస్ ఫార్టీ ఇంచెస్ డివైడెడ్ బై ఫోర్ చేస్తే టెన్ వస్తుంది టెన్ పెట్టుకుంటాను టూ ఇంచెస్ ఏమో ఎక్స్ట్రా ఖర్చుకి ఇక్కడ కింద నడుము నడుము వచ్చేసి నాది థర్టీ ఫోర్ అండి థర్టీ ఫోర్ డివైడెడ్ బై ఫోర్ నైన్ వస్తుంది నాకు నైన్ కూడా కాదు కొంచెం తక్కువ వస్తుంది దానికి ఒక హాఫ్ ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా పెట్టుకోవాలి ఎందుకంటే ఇంకా మనం ఇక్కడ డాట్ వేసుకుంటాం కదా అందుకోసం అండి ఎక్స్ట్రా పెట్టుకొని టూ ఇంచెస్ ఏమో ఖర్చు సెంటర్ పాయింట్ నుంచి నాలుగున్నర ఇంచుల దగ్గర ఒక మార్క్ పెట్టుకుని ఐదు ఇంచుల పొడవు ఇలా తీసుకోవాలి ఇదేమో వెనక డాట్ అనమాట ఇప్పుడు మనం దీన్ని కట్ చేసుకుందాము ఫిట్టింగ్ మార్క్ పెట్టుకున్నాం కదా దీని దగ్గర మనం ఫస్ట్ ఖర్చు పెట్టుకోవాలండి మళ్ళీ మనం క్లాత్ మీద కట్ చేసుకున్నప్పుడు కూడా సేమ్ ఇదే ఖర్చు పెట్టుకుంటే మనకి ఫిట్టింగ్ ఈజీగా ఉంటుంది కింద వైపున ఒకటి పై వైపున ఒకటి ఇలా ఇలా ఖర్చు పెట్టుకోవాలి నెక్స్ట్ ఇక్కడ డాట్ ఉంది కదా ఈ డాట్ దగ్గర ఫ్రంట్ పార్ట్ ఎలా గీయాలో చూపిస్తాను ఫ్రంట్ పార్ట్ ప్రింట్ 
ఫీచర్స్ కట్ కదా అందుకోసం అని విడివిడిగా కట్ చేసుకుంటాం ఇది బ్యాక్ పార్ట్ ఇప్పుడు ఫ్రంట్ పార్ట్ కోసము మిగిలిన పేపర్ ఉంది కదా దానిపై ఇలా వేశానండి దానిపైన ఈ పేపర్ పెట్టాను బ్యాక్ పార్ట్ది అయితే కింది వైపుకి కనీసం ఒక టూ ఇంచెస్ గ్యా త్రీ ఇంచెస్ గ్యాప్ వదులుకొని పై కొంచెం పైకి పెట్టాను ఇప్పుడు ఇలా పెట్టేసి నీట్గా పెట్టుకొని ఇప్పుడు మనం ఈ లైన్ ది ఒక మార్క్ ఇది ఇక్కడ ఈ ఆమ్ హోల్ నెక్ కింద ఇది ఎంత పొడు ఉంది ఇదంతా మనం మార్క్ చేసుకోవాలి జస్ట్ మార్క్ చేసుకొని దీన్ని తీసేద్దాం ఇప్పుడు సో మార్క్ చేసిన తర్వాత ఇది ఇలా ఉంది కదా ఇప్పుడు మనం కొంచెం దాన్ని నీట్గా గీసుకోవాలి ఇక్కడ ఎందుకు గీసానంటే నేను మళ్ళీ మనము ఇక్కడ ఫ్రంట్ దానికి ఆమె హోల్ చంక లోతు తీసుకుంటాం కదా అందుకోసం అని తీసాను ఒక హాఫ్ ఇంచ్ తోనే చంక లోతు తీసాను నేను నెక్ ఇలాగే ఉంది నెక్ ఇలాగే ఉంది దీన్ని కొంచెం ఇక్కడ కింద పెడతానండి నేను కొంచెం లైట్ గా గీసాను ఎక్కువ నాకు డీప్ అవసరం లేదు అందుకోసం అని చిన్నగా గీసాను ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మనం ఫుల్ బస్ట్ పాయింట్ గీసుకోవాలి జనరల్ గా ఫుల్ బస్ట్ పాయింట్ ఎలా ఉంటుంది అంటే ప్రతి ఒక్కరికి టెన్ ఇంచెస్ దగ్గర ఉంటుంది ఇక్కడ షోల్డర్ దగ్గర నుంచి కింద వైపుకి టెన్ ఇంచెస్ దగ్గర ఫుల్ బస్ట్ పాయింట్ ఉంటుంది అయితే ఆ ఫుల్ బస్ట్ పాయింట్ కి వన్ ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా కలుపుకోవాలి నాది ఫుల్ బస్ట్ పాయింట్ వచ్చేసి బస్ట్ పాయింట్ వచ్చేసి టెన్ ఇంచెస్ దానికి వన్ ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా కలుపుకోవాలి లెవెన్ ఇంచెస్ దగ్గర పెట్టుకున్నాను ఇక్కడ విత్ నుంచి ఫుల్ బస్ట్ పాయింట్ ఎవరికైనా ఆల్మోస్ట్ హెల్దీగా ఉన్న వాళ్ళందరికీ ఫోర్ ఇంచెస్ ఉంటుంది కొంచెం సన్నగా ఉన్న వాళ్ళకి త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ అలా ఉంటుంది బట్ నాకైతే ఫోర్ ఇంచెస్ ఉంది ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఫోర్ ఇంచెస్ విత్ అక్కడ కూడా ఒక మార్క్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి లెవెన్ ఇంచెస్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇక్కడ మార్క్ చేసుకున్నాను కదా దాని మీద లైన్ గీస్తాను కిందకి ఇలా లైన్ గీసేయాలి నెక్స్ట్ మనది ఫుల్ లెంత్ వచ్చేసి ఎంత ఫిఫ్టీ సెవెన్ సిక్స్టీన్ ఇంచెస్ కదా ఇక్కడ మార్క్ చేసుకున్నాం కదా దీనికన్నా ఒక వన్ ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా కిందకి ఒక మార్క్ లైన్ పెట్టుకుందాము ఇది మన కరెక్ట్ లెంత్ పదహారు ఇంచులు వన్ ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా పెట్టుకున్నాం కదా ఇప్పుడు ఇది ఫుల్ బస్ట్ పాయింట్ ఇప్పుడు ఇక్కడి నుంచి ఇది మెయిన్ మనం యాక్చువల్ లెంత్ ఉంది కదా సిక్స్టీన్ ఇంచెస్ ది ఇక్కడి నుంచి ఒక ఇక్కడ నుంచి ఒక వన్ ఇంచ్ లోపలికి ఒక మార్క్ చేసుకోవాలి ఈ పాయింట్ నుంచి ఇక్కడ ఒక వన్ వన్ ఇంచ్ లోపలికి మార్క్ చేసుకోవాలి మార్క్ చేసుకొని ఒక లైన్ తీసుకోవాలి తీసుకోవాలి ఫస్ట్ దాని తర్వాత ఇప్పుడు నా ఫుల్ బస్ట్ టెన్ ఇంచెస్ చెప్పాను కదండి టెన్ ఇంచెస్ కి ఒక హాఫ్ ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా కలుపుకోవాలి హాఫ్ ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా కలుపుకొని ఇక్కడ ఒక పెడుతున్నాను నా నడుపు మిట్ట 
अंदमान चूपस्ता चूडी खर्चुना मिगता
ఇలా కట్ చేసుకోవాలి ఇలా కట్ చేసుకున్నాక ఇక్కడ ఈ లైన్ ఉంది చూసారా ఈ రెండు బస్ట్ పాయింట్ల లైన్ ఇది మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ కుట్టేటప్పుడు కూడా చాలా యూజ్ అవుతుంది ఇక్కడ మనం ఒక చిన్న ఖర్చు లాగా పెట్టుకుందాము ఎక్కువ కాదు చాలా చిన్నది మళ్ళీ మనకి కట్ చేసేటప్పుడు ఇబ్బంది అవుద్ది కుట్టాలి ఇంతేనండి ప్రించెస్ కట్ కట్ మొత్తము దీన్ని మనము మెయిన్ లైనింగ్ క్లాత్ మీద పెట్టి మనం కట్ చేసుకోవాలి దీన్ని సేమ్ ఇలా ఇదే ప్యాటర్న్ ని కట్ చేసుకోవాలి మీకు కట్ చేసి చూపిస్తాను నెక్స్ట్ స్లీవ్స్ చూపిస్తానండి స్లీవ్స్ కోసము రెండు మడతల క్లా పేపర్ ఇది ఫైవ్ ఇంచెస్ తీసుకున్నాను ఇక్కడ ఒక మార్క్ చేసి నిలువుగా అడ్డంగా గీత తీసాను నెక్స్ట్ ఇక పై నుంచి కిందికి త్రీ ఇంచెస్ త్రీ ఇంచెస్ దగ్గర ఒక మార్క్ చేసి ఇలా గీత గీసేసాను ఇప్పుడు నా హ్యాండ్ లూజ్ వచ్చేసి సెవెన్ ఇంచెస్ ఆమ్ హోల్ రౌండ్ నైన్ పాయింట్ ఫైవ్ రావాలి ప్రెంచెస్ కట్ కొంచెం జాగ్రత్తగా కుట్టాలి కాబట్టి ఇక్కడ ఎక్స్ట్రా పెట్టుకున్నానండి నేను అంతా లైనింగ్ మెయిన్ పార్ట్ జాయిన్ చేసుకున్న తర్వాత నీట్గా కట్ చేసుకుంటాను కొంచెం నీ ఇబ్బంది లేకుండా ఉంటుంది ఇప్పుడు నేను పేపర్ మీద కట్ చేసుకున్న దాన్ని క్లాత్ మీద లైనింగ్ క్లాత్ మీద పెట్టేసి ఫ్రంట్ బ్యాక్ కట్ చేసుకున్నాను ఇది ఫ్రంట్ పార్ట్ అక్కడ బ్యాక్ అని రాశాను కదా అది బ్యాక్ పార్ట్ నెక్స్ట్ దీన్ని నేను మెయిన్ మెయిన్ క్లాత్ మీద పెట్టి కట్ చేసుకున్నాను మెయిన్ క్లాత్ కొంచెం ఫ్లోయిగా ఉంది అందుకోసమని కొంచెం చుట్టూ ఎక్కువ ఉంచుకున్నానండి లైనింగ్ మెయిన్ క్లాత్ మంచిగా జాయిన్ చేసిన తర్వాత నీట్గా కట్ చేసుకుంటాను అందుకోసమని కొంచెం ఎక్కువ చుట్టూ ఎక్కువ కట్ చేసుకున్నాను అటు ఇటు పోకుండా ఉండటం కోసమని ఇంతటితో మనకి బాడీ పార్ట్ మొత్తం కంప్లీట్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ మనం కింద కట్ పార్ట్ ఎలా కట్ చేసుకోవాలో చూద్దాము ఇప్పుడు నేను దీనికి త్రీ మీటర్స్ క్లాత్ అండి త్రీ మీటర్స్ క్లాత్లో ఇలా టూ ఫోల్డ్స్ చేసి ఇలా స్క్వేర్ ట్రయాంగిల్ షేప్లో ఫోల్డ్ చేసి పెట్టాను ఫోల్డ్ చేసి పెట్టి నాకు మెజర్మెంట్ ఎంత కావాలో అంత కట్ చేసుకున్నాను నెక్స్ట్ ఇప్పుడు నేను నా సైజ్కి తగ్గట్టు కట్ చేసుకున్నానండి నడుము దగ్గర మరియు కింద రౌండ్ షేప్ అంతా కట్ చేసుకున్నాను ఇదేమో నడుము భాగము కిందిదేమో ఇదేమో ఫుల్ లెంత్ అండ్ కిందిది రౌండ్దేమో గేరా మొత్తము సేమ్ దీనిలాగే లైనింగ్ పార్ట్ కూడా కట్ చేసుకున్నాను నేను నేను కట్ చేయటం చూపించలేదు కట్ చేసి మీకు చూపిస్తున్నాను నడుం పార్ట్ లెంత్ కింద గేరా 
ఇంతేనండి మొత్తం ఇంకా ఇది డ్రెస్ కుట్టిన తర్వాత ఇలా ఉంటుంది మీకు స్టిచ్చింగ్ వీడియో నెక్స్ట్ డే అప్లోడ్ చేస్తానండి మీకు కనుక నా వీడియో నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం అస్సలు మర్చిపోవద్దు